ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പിസ സോസിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പിസ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള പിസയുടെ സോസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് പിസ സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി കഷ്ണങ്ങളും ഇഞ്ചിയ കഷ്ണങ്ങളുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇടാം ഒരു സവാളയും കൂടെ നമുക്ക് അരിഞ്ഞിടാം ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസായിട്ടുള്ള ഒരു സവാളയാണ് ഇടുന്നത് അത് വലുതായിട്ട് തന്നെയാണ് അരിഞ്ഞിടുന്നത് നമുക്കിത് അരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് വലുതായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അരിഞ്ഞിടാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തക്കാളി നമുക്ക് സ്ക്വയറായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് ഒന്നൊന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി സവാളയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇളം ചൂടുവെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറിയ തീ കിടന്ന് ഈ വെള്ളമെല്ലാം നന്നായിട്ട് വറ്റണം നല്ല ഡ്രൈ ആവണം ഈ പരുവത്ത് വേണം നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം തണുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ച് വെക്കുകയാണ് ആ പേസ്റ്റ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒലിവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ സാധാരണ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മുളക് പൊടി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ തീ തന്നെ വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പൊടി വേഗം അങ്ങ് മൂത്ത് പോകും ചെറിയ തീ കിടന്ന് നമ്മുടെ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറട്ടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മുളകുപൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് ആ എണ്ണ കിടന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പേസ്റ്റ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തവിയുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മുളക് പൊടിയും ആ പേസ്റ്റും എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വരണം പേസ്റ്റും മുളക് പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായിട്ടുണ്ട് അതിൽ വെള്ളം എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിയിട്ടുമുണ്ട് ഏകദേശം നമ്മുടെ പിസാസോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഡ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് പിസ്സായി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ 
കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പിസാ സോസ് ഇപ്പം നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ തീ ഇവിടെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് തണുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഈ സോസ് വെക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് വിനഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിനഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പിസാ സോസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇനി ആരും കടയിൽ പോയിട്ടൊന്നും പിസാ സോസ് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ വളരെ എളുപ്പം തന്നെ നമുക്കിത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ ഒരു പിസാ സോസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി